está em Guimarães, eu não podia deixar de passar por essa cidade maravilhosa sem falar com o meu amigo estilista top das noivas e agora também top das miss, Rafael Freitas. Tudo bom, Rafael? Sim, tudo ótimo. É um prazer uh, ter-te aqui, estar a falar contigo e obrigado. Obrigado, Rafael. Hoje estou aqui diretamente do ateliê do Rafael Freitas e hoje vamos saber um pouco sobre moda, um pouco sobre o que está acontecendo é, na moda mundial e também aqui direto de Guimarães. Rafael, então, me fala como é que é um pouco a moda aqui em cima, né? em Guimarães, o Rafael é conhecido internacionalmente, mas eu quero saber um pouco aqui no teu ateliê, como é que é o teu, o teu dia, a tua vida aqui em Guimarães. É assim, a minha vida em Guimarães é basicamente não trabalhar com pessoas de Guimarães. Eu atendo muito, muito, embora as pessoas pensem que eu trabalho muito com pessoas de Guimarães, atendo pessoas de todo o país uh, e sobretudo de cidades vizinhas uh, como Porto, Braga, Felgueiras, uh, ou seja, apanhamos um bocadinho todo este norte do país, onde existem muitas festas, existem muitos casamentos e onde as pessoas têm uma preocupação muito grande em estar muito bem, em, em realmente vestir uma peça diferente Uh, não olham para um vestido como uma roupa, apenas, mas sim quase como uma obra de arte, ou seja, existe um respeito muito grande. E uh, isso atrai-me bastante, por isso é que eu estou nesta zona. Rafa, tu acha que a, a mulher aqui de cima é mais vaidosa do que a mulher lá de Lisboa? Não. Acho que a mulher em Lisboa é mais vaidosa sempre, uh, durante todos os dias. A mulher cá, acho que que capricha muito mais sempre que tem um evento, sempre que tem algo diferente, ou, ou só um jantar, por exemplo. Se calhar desleixa-se um bocadinho no dia-a-dia, -dia, mas depois no, nos momentos certos, sim, sabe caprichar. Agora eu quero saber um pouquinho sobre o mundo das misses. Vamos lá me falar aqui, que para mim, mim foi uma surpresa, porque assim, eu acho que, acho que o Rafael já não tinha tempo para fazer mais nada. Então agora ele entrou nesse mundo das misses. Assim, há três anos que eu sou costureira oficial da Miss Portuguesa, Uh, há três anos que eu, na gala final de, de eleição, da Miss, faço o lançamento de coleção. E quando o, o lançamento de coleção, basicamente, é o Luxury, ou seja, é a linha mais alta que eu tenho na gama de toalete, é exatamente lançado na, na gala final. São aqueles vestidos extremamente cintilantes, extremamente leves, que depois irão para os concursos internacionais das Misses. Um, e é para mim, sem dúvida, um prazer, é onde eu me sinto e me encaixo muito bem, é no mundo das misses, que é um mundo que eu adoro. Eu também, por acaso, gosto muito do mundo das misses, e eu também sigo muito o Rafael, pronto, foi como eu falei, fiquei super surpreso quando te vi lá e fiquei feliz, o Rafael está aí no topo. Agora vamos falar um pouco sobre os fashion que eu ouvi dizer que tem um, tem um convite para ir para fora, me fala um pouco sobre isso. Sim, eu vou agora para Gibraltar, uh, a convite de, de amigos que, que apareceram, um, e vou fazer lá o lançamento de coleção num evento que tem a ver com, com a própria cidade, que tem a ver com o, o restauro de um parque e vão aproveitar, vão fazer um, alguns desfiles, onde eu sou um deles, um, tudo para angariar fundos, no fundo, para o restauro do parque. Ou seja, para mim é um prazer ser convidado de Portugal, ir para fora fazer, é sempre gratificante para nós e é aí sim que nós vemos o nosso trabalho reconhecido. Realmente é fantástico, né? Sim, sim, sem dúvida. Rafael, é, em relação a noivas, o que, que as noivas procuram mais? Ui, as noivas procuram tudo. As noivas é, procuram o sonho, procuram o dia que vai marcar completamente a vida delas, é assim que elas pensam, e estão dispostas a tudo, estão dispostas a fazer quilómetros, estão dispostas a vir as vezes que, se, que forem precisos, estão dispostas... A abrir mão, às vezes, de, de coisas em prol de, um, de uma festa de sonho. Ou seja, trabalhar com noivas é, é um mercado que ainda há muito a explorar e que todos os anos se repete, mas é diferente. Rafael, o mundo das miss. Quer saber como é que conseguiste tempo para entrar também para o mundo das miss como costureiro oficial do concurso? Assim, tempo arranjamos sempre. Sempre que gostamos, nós conseguimos e arranjamos tempo. Eu desde sempre trabalhei no mundo das missas e as missas procuravam principalmente para os vestidos que elas usam nos desfiles internacionais ou nos concursos internacionais. O que aconteceu foi que o próprio presidente da organização, ao ver tantas missas à, à procura de mim, no fundo teve curiosidade e, e veio falar comigo se eventualmente eu não estaria disposto a fazer e ser o costureiro oficial da organização. Sem dúvida foi um convite que me honrou muito, que aceitei e que há três anos 
que, que estou a desenvolver o trabalho. Agora, não só eu, mas também o pessoal lá de casa querem saber o que, que as noivas mais procuram quando elas procuram um estilista né, da, da, da categoria do Rafael. Sim, as noivas procuram sobretudo o sonho, procuram uma festa inesquecível, procuram a perfeição, hum, procuram juntar tudo no mesmo dia aquilo que vão lembrar eternamente. É isto que elas procuram. E o vestido faz parte, como é óbvio. Parte, né? E o, em, que, em qual parte as noivas mais dão trabalho? Na escolha. Uh, as noivas dão muito trabalho na escolha, porque existe imensos tipos de vestido, existe imensos diferentes tipos de corpos, ou seja, conseguir encaixar isto tudo é complicado, porque muitas vezes não é o vestido que a noiva sonha, que lhe fica bem, que favorece, e nós temos que fazer todo um trabalho uh, de mudança, de pensamento, para que a noiva vá exatamente como sonha. Ou seja, aí é, uma, é a parte mais complicada, onde nós perdemos muito tempo. Rafael, agora eu quero saber, assim, de 1 a 10, qual a pontuação que dá para a moda em Portugal? É difícil. De 1 a 10. Uh, a moda em Portugal, uh, infelizmente, uh, a meu ver, a moda em Portugal baixou bastante. Não se vê uh, tantas notícias, não se vê tanta admiração, tanto respeito como havia há uns anos pelos criadores. Isto perdeu-se um bocadinho, embora alguns criadores uh, ganharam bastante mercado e estão a trabalhar sobretudo com, com, com o internacional, que é, sem dúvida, uh, em Portugal é aquilo que faz com que os criadores se mantenham no mercado, mas de 1 a 10 darei 6. Muito obrigado, Rafael Freitas, aqui diretamente de Guimarães. Mas como já sabem, ele vai roupa para o mundo inteiro. Não é, Rafa? Exatamente. Obrigado. Obrigado, um beijo bem grande e até o próximo. Beijo.